Queridos hermanos, vamos a leer hoy el libro del profeta Daniel, capítulo 7, y luego vamos a leer al Evangelio de Lucas, capítulo 9. Eh, el profeta Daniel nos va a hablar de una visión de la época en la que él está posterior a él, tiene este, sensación de libro apocalíptico, ¿no? Tiene paralelismos con el libro del Apocalipsis de Juan. Daniel fue escrito mucho antes, ¿no? Pero tiene temas y figuras, imágenes similares. Obviamente, tanto el libro de Daniel como las revelaciones de Juan son inspiradas por Dios. Así que el autor de fondo siempre es Dios. Por lo tanto, las imágenes son similares, ¿no es cierto? No hay que buscarle mucha vuelta. Si el autor es el mismo de fondo, que es Dios, el Espíritu Santo, este, Jesús, que es la palabra de Dios, las imágenes van a ser similares. Entonces, se repiten las imágenes en Daniel y en el Apocalipsis de Juan. Y en muchos lugares de la Biblia son similares. ¿no? El tema de los cuernos como poderes, este, la forma en que se presenta al Dios Padre, cómo se presenta este, a Jesús. Así que no, has de, no, no debe extrañarnos que es, sean cosas parecidas. Es, es de pura lógica, o sea, si el autor es el mismo, las imágenes van a ser similares y, y Dios no tiene una, un tiempo ahí momentáneo en el cual dice, bueno, la cultura de ese momento pensaba así, bueno... Dios, el tiempo tan breve de los dos mil, tres mil años de la narración de, de, del pueblo hebreo para Dios es nada. O sea, se fue a tomar un café y volvió y no. Es muy poquito tiempo. Entonces, sus pensamientos son obviamente similares, las referencias son similares, las imágenes son similares. Vamos a leer un poquito al profeta Dani. Este. Algo más. Por último... Las, la presentación de Daniel este, es para una época determinada, es distinta, totalmente distinta del Apocalipsis de Juan. El Apocalipsis de Juan es un resumen de la historia de la humanidad, de la creación, desde el principio de los tiempos hasta el final, incluida la resurrección y la tierra y la, y la vida nueva, todo, o sea, de una punta hasta la otra. Sin embargo, Daniel se ocupa solo de un tiempo en el que a él le preocupa. ¿no? Es un, un tiempo corto, largo en la historia, pero corto a nivel de toda la humanidad. Entonces, tiene que ver con los hechos de su época solamente. ¿no? Más allá de que se plantea este, la llegada de Jesús como este, reino eterno. Pero de todas maneras, los hechos planteados por, por Daniel tienen un tiempo corto, histórico, que no tiene que ver con toda la humanidad y todos los tiempos. Algunas facciones cristianas miran el reloj, sacan la calculadora, hacen cálculos con el libro de Daniel para ver en qué momento estamos. Bueno, difícilmente logren sacar una conclusión válida, porque lo que Daniel decía ya pasó. Ya, ya fue. ¿No es cierto? Eh, y aparte, los, los tiempos en Daniel siempre son, como en toda la Biblia, son valoraciones. Entonces, sacar la calculadora no tiene sentido. De hecho, Jesús dijo ¿no? que no lo hiciéramos. Así que, vamos a leer a Daniel. Capítulo 7 dice, El año primero de Baltasar, rey de Babilonia, Daniel tuvo un sueño y visiones de su cabeza, mientras se hallaba en su lecho. Enseguida puso el sueño por escrito. Comienzo el relato. Daniel tomó la palabra y dijo, Contemplaba yo en mi visión durante la noche lo siguiente. Los cuatro vientos del, vientos del cielo agitaron el más grande y cuatro bestias enormes diferentes de todas entre sí salieron del mar. Veamos esta introducción, ¿no? 
los cuatro vientos del cielo, como las energías de celestiales, ¿no? Movilizan lo mundano, la humanidad, el mar grande, ¿no? El mar grande, que por otro lado es la humanidad, la, la gentilidad cercana ahí a la zona. Este, esa, esa zona, el mar el Mediterráneo, ¿no? Pero este mar grande que tiene que ver siempre con la gentilidad, con la mundanidad, con las pasiones, con todo lo del mundo, en, en todo un con, contexto ¿no? mundano. ¿no? Agitaron el mar grande, los cuatro vientos del cielo. Y cuatro bestias enormes, diferentes todas entre sí, salieron de este mar. Llama bestias enorme, enormes a los imperios, las fuerzas este, políticas, militares, religiosas también, en un punto, este, que salen de esa mundanidad en esa zona, provie provienen de allí, digamos, ¿eh? salieron del mar. La primera eran como un león con alas de águila. Mientras yo la miraba, le fueron arrancadas las alas. Fue levantada de la tierra, se incorporó sobre sus patas como un hombre y se le dio un corazón de hombre. Bueno, esta, este león con alas de águila es Babilonia, ¿no? El típico, la típica representación de Babilonia es el león con, con alas, ¿no? Se le quita, dice, le fueron arrancadas las alas. Bueno, se le fueron arrancadas las alas a Babilonia porque las alas tienen que ver con lo trascendente, lo celestial, el, la elevación espiritual. Babilonia no tenía nada de eso, ¿no? Así que le fueron arrancadas las alas. Fue levantada de la tierra porque sale... De, de la mundanidad, la terrenidad, la pasionalidad, Babilonia era un desastre. Se incorporó sobre su pata como un hombre. Se le dio corazón de hombre. O sea, de mundano, pasional, ¿no? terrenal. Dice, a continuación otra segunda bestia semejante, un oso levantado de un costado con tres costillas en los fauces entre los dientes. Y se le decía, levántate, devora mucha carne. El oso de la visión representa al imperio media y persia, ¿no? Correspondía a los brazos de, de plata, la imagen anterior de, de las visiones de, de Daniel, de la imagen de Nabucodonosor. Como se levantaba sobre uno de sus costados, la imagen era ambidiestra, ¿no? Primero golpeó con el fuerte brazo izquierdo a los Medas, conquistando Babilonia. Después continuó su acción con un fuerte golpe del brazo derecho a los persas que conquistó a Egipto y al resto del mundo, que había estado dominado por Babilonia. ¿no? Dice en la visión de Daniel, este, en su boca entre los dientes tenía tres costillas. Esto refiere a los tres reinos que constituyeron los imperios, o sea, Babilonia, Lidia y Egipto. No había alas en este oso y se le dijo, levántate y devora mucha carne. El ejército de los medios de los persas avanzaba pesadamente como un gran oso. ¿no? Tal vez de allí la, la imagen, produciendo un ruido sordo y continuo, ya que los soldados hasta llevaban a sus familias consigo. Y fue Jerjes el que condujo unos 300.000 hombres y 300 barcos contra Grecia en el desfiladero de las Termópilas. Y fue derrotado. Su flota fue destruida por una tempestad, porque obviamente Dios no tenía intención de que el este controlara al oeste en esa época en particular. ¿no? Muy bien, entonces, eh, continuamos con la lectura del, del libro. ¿no? Después yo seguía mirando y vi otra bestia como un leopardo, leopardo con cuatro alas de ave en su dorso. La bestia tenía cuatro cabezas y se le dio el dominio. Después seguí mirando mis visiones nocturnas y vi una cuarta bestia terrible y espantosa, extraordinariamente fuerte. Tenía grandes dientes de hierro, comía, trituraba y lo sobrante lo pisoteaba con sus patas. Era diferente de las bestias anteriores y tenía diez cuernos. Bueno, este leopardo tal vez este, podría mejor ser traducido como pantera, una pantera que salta de forma imprevista sobre su presa en defensa. Representa al imperio greco-macedónico de Alejandro Magno. Dice aquí que tenía cuatro alas. El detalle de las cuatro alas tiene que ver con la 
capacidad de movimiento, de velocidad de reacción, ¿no? de moverse de un lado para el otro, más de que su elevación espiritual, como en el caso de Babilonia, las dos alas. Estas cuatro alas tienen que ver con, con movimientos rápidos, este, que es justamente lo que, lo que hacía el ejército de Alejandro, ¿no? de golpear rápidamente. En comparación habría hecho parecer al ejército de Nabucodonosor como si fuera lento. Las naciones este, poderosas que han tenido dominio mundial han desarrollado la capacidad de desplazarse y atacar con gran rapidez, aprendiendo de todo lo anterior. ¿no? En nuestra época la carrera armamentística ¿no? perfecciona este tipo de, de movimiento rápido, ¿no? de veloz para, para este, que el enemigo no, no tenga tiempo de, de defenderse. ¿no? Este, Continuemos un poquito. Entonces, tenía cuatro cabezas y se les dio el dominio. Estas cuatro cabezas describen la división del Imperio de Alejandro en el momento de su muerte, que tenía unos 30, cuando tenía unos 30 años. Babilonia había caído en medio de una orgía de ebriedad, ¿no? Podríamos decir, y desenfreno. Y así también le sucedió a Alejandro. Ambos acabaron de la misma manera. Después de la muerte de Alejandro. Cuatro de sus generales dividieron el imperio que él había formado. Cada uno de ellos sabía que no, no, no había forma de controlar ellos. ¿no? No, no eran Alejandro, no iban a poder controlar la totalidad del imperio. Casandro se hizo cargo de Macedonia. Lisímaco tomó Asia Menor. Seleuco se quedó con Siria, de la cual surgió el cuerno pequeño de Daniel, capítulo 8, que fue Antíoco Epífanes que causó tantos estragos en el Templo de Jerusalén. Y finalmente Ptolomeo se hizo cargo de Egipto y por supuesto Cleopatra llegaría más adelante de esa línea. ¿no? <coughs> La Biblia nos deja un registro histórico <coughs> de, del reino greco macedónico, pero no es un registro histórico como estamos acostumbrados. ¿no? Es, es una mirada desde... desde la teología desde el movimiento de Dios y cómo Dios nos muestra, nos muestra estas cosas a través de imágenes muy interesantes. No es el típico registro histórico que leemos en los libros de historia. ¿no? Eh, así que, entonces, los reinos este, caen cronológicamente entre el Antiguo Testamento y el Nuevo, es decir, en el periodo conocido como intertestamentario, ¿no? Eh, sin embargo, fue ese periodo cuando el remanente judío de Palestina soportó un enorme sufrimiento bajo las naciones de Egipto y Siria. La bestia indefinida que tenía diez cuernos representa el Imperio Romano. De la misma manera que las piernas de hierro en la imagen del sueño de Nabucodonosor antes, este, ¿no? eh, aquellas, aquellas piernas de hierro, ¿No? En este caso, este, los cuernos de la bestia indefinida tienen que ver con el imperio romano. Eh, vamos a encontrar una interpretación más detallada de esta cuarta bestia en los versículos 19 al 28 y, y veremos cómo se nos, se nos este, muestra esto a través del texto. Vamos, vamos a continuar leyendo porque la verdad que es bastante complicado en relación a, a lo histórico, ¿no? Entonces nos dice, estaba yo observando los cuernos cuando en esto despuntó entre ellos otro cuerno pequeño y tres de los primeros cuernos fueron arrancados delante de él. Tenía este cuerno ojos como los de un hombre y una boca que decía grandes cosas. Mientras yo contemplaba, se enderezaron unos tronos y un anciano se sentó. Su vestidura blanca como la nieve, sus cabellos de su cabeza puros como la lana, su trono llamas de fuego con ruedas de fuego ardiente. Bueno, mientras Dios le muestra a Daniel el devenir de estos, de estos reinos que están este, invadiendo, combatiendo tremendos y fuertes imperios de aquella época, muy poderosos, tremendos, ¿no? que hicieron este, mucho daño, ¿no? la verdad que hicieron mucho daño. Hoy se los muestra en la historia como maravilloso, pero la verdad que... ¿Qué desastres han hecho? ¿no? ¿Qué desastres han hecho? Eh, 
Acá nos muestra este, esta, estas imágenes, ¿no? imágenes de una boca que decía grandes cosas, como, como que muchas veces este, profieren grandes discursos, ¿no? este, algunos personajes históricos ¿no? que uno escucha, pero habría que ver el contexto general para ver ¿no? hasta qué punto todo eso este, ayudó o perjudicó a la humanidad. Dice, mientras yo contemplaba se enderezaron unos tronos y un anciano se sentó. Bueno, esta imagen del Dios Padre, ¿no? Su vestidura blanca como la nieve, los cabellos de su cabeza puros como la lana, la sabiduría, ¿no? La vestidura blanca, la pureza y la santidad, obviamente. Su trono, llamas de fuego. Estas llamas de fuego que a veces dan un poco de miedo, pero en realidad en Dios el fuego siempre es purificador. Purifica. ¿no? purifica, purifica, quita los pecados, ¿no? llamas de fuego, con ruedas de fuego ardiente, o sea, como si fuera un carro de combate con llamas, eh, ruedas de fuego, ¿no? el movimiento, este tema de que la, la, la creación, la historia, todo lo que Dios hace es siempre en movimiento, ¿no? tiene un movimiento siempre es hacia adelante, una línea de tiempo temporal que avanza siempre hacia adelante, Ruedas de fuego ardiente porque el fuego purifica a través de la historia, ¿no? Se mueve, tiene movimiento, ¿no? Cuando Dios le habla a Moisés y le dice yo soy el que soy, tiene una idea detrás de movimiento. Soy, estoy existiendo en el tiempo, ¿no? Me muevo, no estoy quieto, estático, no es algo muerto, sino justamente todo lo contrario, vida en movimiento, ¿no? Un trono de llamas de fuego con ruedas de fuego ardiente que está en movimiento, ¿no? O sea, Dios está en perpetuo movimiento de líneas de tiempo, ¿no? O sea, la humanidad crece, se desarrolla y siempre hacia adelante, hacia adelante, hacia adelante. Dice entonces, un río de fuego corría y manaba delante de él, ¿no? Nuevamente esto, ¿no? Un río de fuego que purifica, que limpia, que... ¿no? que se mueve, ¿no? miles de millares le servían, miríadas de miríadas estaban en pie delante de él, ¿no? ángeles, este, millones, millones y millones, ¿no? la vida, la vida que Dios da así a manos llenas. ¿no? Este, dice, el tribunal se sentó y se abrieron los libros, ¿no? como la imagen de un eh, tribunal, un juicio, se abren los libros para ver qué hay acá, qué se dice, qué pasa. ¿no? Miré entonces, atraído por el ruido de grandes cosas que decía el cuerno, y estuve mirando hasta que la bestia fue muerta y su cuerpo destrozado y arrojado a la llama del fuego. Bueno, esta imagen ¿no? de, de, del imperio romano que parece decir grandes cosas, pero al final es destruida y arrojada a la disolución. ¿no? Este, no, no es algo que uno tenga que pensar que va a ser eterno, pues no, la verdad que no. ¿no? Eh, el Imperio Romano tuvo su momento de esplendor, parecía que había dejado grandes cosas detrás, bueno, fue juzgada, fue encontrada culpable, destrozada y tirada a la disolución. ¿no? O sea, Nada, fin, se terminó. Este, entonces dice, a las otras bestias se les quitó el dominio, todos esos imperios, ¿no? Si bien se les concedió una prolongación de vida durante un tiempo y horas determinadas, ¿no? O sea, la inercia de los imperios que a veces quedan dando vuelta durante algún tiempo. ¿no? Esto es lo que nos muestran las, las imágenes. Entonces, este, seguíamos. Yo seguía contemplando en las visiones de la noche, y aquí que en las nubes del cielo venía como un hijo de hombre. Se dirigió hacia el anciano y fue llevado a su presencia. Bueno, ya sabemos el, la imagen de Jesús, ¿no? Y aquí en las nubes del cielo venía como un hijo de hombre, un hijo de Adán, un judío. ¿no? Es uno de los roles de la divinidad en la historia de la salvación, el ser un hijo de hombre, un judío judío, un descendiente de David. ¿no? Son las, los roles de la divinidad en la historia de la salvación. ¿no? 
O sea, recordemos los cuatro vivientes del Apocalipsis, ¿no? El, el, el hombre, el león de la tribu de David, el este, águila totalmente trascendental y el animal al sacrificio, ¿no? Acá tenemos al hijo del hombre, que es Jesús, eh, de, la, de, de la tribu de Judá, descendiente de David, judío, un hombre, porque el verbo para este, la historia de la salvación, encarna como hombre, absolutamente hombre, para poder morir por la humanidad. ¿no? Este, se dirigió hacia el anciano y fue llevado a su presencia. A él se le dio imperio, honor y reino, y todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieron. Su imperio es un imperio, imperio eterno que nunca pasará, y su reino no será destruido jamás. Bueno, Acá Daniel ya nos da la idea de que en todo este devenir de la historia humana, de los imperios, del paso, acá a Daniel le preocupan estos imperios de aquella época en las cuales él vivió y posterior a él, ¿no es cierto? Pero en un tiempo corto de la humanidad, en un tiempo que puede parecer largo, pero en realidad es un tiempo corto de la humanidad. Un periodo histórico determinado, y él ya augura y nos muestra a Dios a través de él, que todas estas cosas son pasajeras. ¿no? O sea, son todas cosas pasajeras, a las cuales sí, parecen bestias feroces y tremendas, ¿no? representadas en animales muy fuertes y poderosos, haciendo destrozos muy grandes. Sin embargo, es pasajero. Y serán juzgados y arrojados al fuego, ¿no? a, a la disolución, desaparecerán, no se acordará nadie después o apenas. Este, y otros directamente no se aparecerán más. Eh, que no, no, no permanecen porque no son cosas de Dios. ¿no? Son cosas humanas, motivadas por el enemigo, por, por el asesoramiento del enemigo a la humanidad. Por eso uno debe unir todo, no podemos basarnos en un pedacito y abandonar el resto. Si nos vamos al Apocalipsis, a las revelaciones de Juan, nos encontramos ¿no? con los jinetes del Apocalipsis. ¿no? Abren los sellos, sale el primer jinete vencedor para seguir venciendo. ¿Quién es? El jinete blanco, Jesús, con el Evangelio, el arco. ¿no? Entonces... ¿Qué nos dice? Bueno, ya está, o sea, salió Jesús, el Mesías vence a todo aquello, todo aquello que traía el enemigo para mal de la humanidad. O sea, todo ello. ¿no? Acá vemos un detalle de aquello, ¿no? Esta, estos imperios que, que, que como tantos otros imperios, hoy, ¿no? hoy tenemos el imperio eh, norteamericano haciendo este mismo tipo de desastre. Si uno tuviera que contarlo de, 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 la, de la forma de Daniel dentro de miles de años, diríamos también, un animal feroz que destrozaba y pateaba todo lo que encontraba y rompía todo y destruía todo. Bueno, es lo que vemos hoy, ¿no? las guerras permanentes de, de los imperios como el estadounidense, que lo vivimos hoy, lo vemos todos los días por la televisión, destruyendo, matando, no tienen ningún problema, mordiendo, rompiendo... Rompen todo lo que tocan, destruyen todo lo que pisan. Bueno, también serán cortados, despedazados y tirados como fueron estos otros. Todo pasa, ¿no? Todo pasa. Para Dios es nada. Pero es para reflexionar como humanidad que no podemos seguir dando lugar a cosas como estas, ¿no? A bestias de este tipo. Porque estas bestias de este tipo que matan millones de personas no son de Dios, obviamente, ¿no? Son del enemigo y son el asesoramiento del enemigo mal tomados por la humanidad porque son cosas malas que el enemigo nos da. Volviendo a los cuatro jinetes del apocalipsis, Jesús es el jinete blanco que vence sobre las otras cosas generales a la humanidad en todos los tiempos. ¿no? La violencia, el jinete rojo, la violencia, esto que vemos, ¿no? las bestias destruyendo, rompiendo, ¿no? matando millones de personas. Bueno, la violencia. La violencia es vencida por el Evangelio. El Evangelio, si uno lo lleva adelante en la vida cotidiana y si el mundo lo llevara adelante en la vida cotidiana, tendríamos paz. Paz y tranquilidad, 
tendríamos, se terminarían estas bestias monstruosas, ¿no? se terminaría la violencia de las guerras monstruosas. Estos imperios no tendrían lugar en un mundo cristiano. ¿no? Por eso el Evangelio vence a la violencia, ¿no? el jinete rojo. Vence al jinete negro, la economía opresiva, ¿no? la economía opresiva, porque el cristianismo es de reparto, ¿no? de repartir, de compartir, de solidaridad, de amor al prójimo, ¿no? de vida comunitaria. Entonces, vence sobre todo ese movimiento de riquezas, concentraciones de riqueza, de pocos ricos y millones y millones y millones de pobres. Bueno, el Evangelio llevado a la práctica vence sobre eso, ¿no? lleva a la humanidad a una mejor situación de reparto económico donde todos deberían vivir bien. ¿no? Este, una, una historia permanente de esta idea de que todos vivan bien es, dicen, ah, entonces todos vamos a ser pobres porque siempre el enemigo corre por ese lado. ¿no? Ah, si todos vivimos bien, entonces como la, la riqueza no alcanza para todo, entonces en vez de de que algunos puedan vivir bien y ser ricos, entonces todos vamos a ser pobres. Bueno, la verdad es que esa es una mentira tremenda. ¿No? Porque eh, la, el tema se trata del reparto de los ingresos. ¿no? Y el reparto del ingreso alcanza para que toda la humanidad viva perfectamente bien, con todo lo necesario, con todo lo que necesita para tener una vida digna, y no es necesario vivir mal. Lo que pasa es que hoy... El enemigo lleva a la concentración de la riqueza, ¿no? Cuatro, cinco, extremadamente ricos, que tienen el 99% de la riqueza del planeta y se comen los recursos todo el tiempo y los gastan a manos llenas. Entonces, este, producen unas eh, tremendas pobrezas de millones y millones y millones de personas que no es cristiano, ¿no? Básicamente es eso, no es cristiano. Bueno, y luego el jinete blanco vence sobre el jinete verde de la muerte, el Hades, ¿no? la muerte segunda, ha vencido, Jesús vence sobre la muerte segunda, no hay muerte segunda para la humanidad, o sea que vos insistas en negar a Dios y bueno, no quieras la resurrección, no quieras la vida eterna y bueno, irás a la muerte segunda, pero ya ha sido vencida, no es algo inexorable. ¿no? Muy bien, continuamos con Daniel, dice este... Hablando de Jesús, a él se le dio un imperio, honor y reino, y todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieron. Su imperio es un imperio eterno, que nunca pasará, y su reino no será destruido jamás. Yo, Daniel, dice, quedé muy impresionado en mi espíritu por estas cosas, y las visiones de mi cabeza me dejaron turbado. Me acerqué a uno de los que estaban allí de pie, le pedí que me dijera la verdad acerca de todo esto. Él me respondió y me indicó la interpretación de estas cosas. Le pido a un ángel que le explique. Estas cuatro grandes bestias, le dice el ángel, son cuatro reyes que surgirán de la tierra, los que han de recibir el reino de los santos del Altísimo que poseerán el reino eternamente por los siglos de los siglos. Después, quise saber la verdad sobre la cuarta bestia, que era diferente de las otras, extraordinariamente terrible, con diente de hierro, uñas de bronce, que comía triturada y pisoteaba con sus patas los sobrantes. Y acerca de los diez cuernos que había en su cabeza, y del otro cuerno que había despuntado, ante el cual cayeron los tres primeros. Y de este cuerno que tenía ojos y una boca que decía grandes cosas, y cuyo aspecto era mayor que el de los otros. Yo contemplaba cómo este cuerno hacía la guerra a los santos, y los iba subyugando, hasta que vino el anciano a hacer justicia a los santos del Altísimo, y llegó el tiempo en que los santos poseyeron el reino. Él habló así. La cuarta bestia será un cuarto reino que habrá en la tierra, diferente de todos los reinos. Devorará toda la tierra, la aplastará y la pulverizará. Y los diez cuernos de este reino saldrán diez reyes y otro saldrá después de ellos. Será diferente de los primeros y derribará a tres reyes. Proferirá palabras contra el Altísimo y pondrá a prueba a los santos del Altísimo. Tratará de cambiar los tiempos y la ley. Y los santos serán entregados en sus manos por un tiempo y tiempos y medio tiempo. Pero el tribunal se sentará, el dominio le será quitado para ser destruido, aniquilado definitivamente. Y el reino y el imperio y la grandeza de los reinos bajo los cielos, todos serán dados al pueblo de los santos del Altísimo. Reino eterno es su reino y todos los imperios le servirán y le obedecerán. Hasta aquí la relación. Yo, Daniel, quedé muy turbado en mis pensamientos, se me demudó el color del rostro 
y guarde estas cosas en mi corazón. Bueno, esto que habíamos hablado antes, el ángel se lo explica a modo general también de vuelta. ¿no? Pasa que Daniel este, y los que vienen después de él, eh, al poder tener ya la historia, el diario del lunes, se ve de qué se estaba hablando. ¿no? Entonces uno tiene una mirada preferencial, podríamos decir. ¿no? Estamos ubicados en un lugar muy especial al poder mirar la historia hacia atrás y ver de qué se tratan determinadas cosas. Como veíamos, la, la este, visión de Daniel tiene un tiempo particular en la historia y luego sí nos muestra a Jesús y el reino que deja para siempre ¿no? y que nos va a llevar hasta la resurrección, una tierra nueva, un cielo nuevo, ¿no? este, como para contarnos el final y dejarnos tranquilos, tanto a nosotros como a los judíos que vivieron en esa época y los que lo siguieron. ¿eh? Eh, es, es muy interesante lo de Daniel y como siempre, bueno, las revelaciones de Dios son maravillosas. ¿no? Vamos a leer ahora este, el Evangelio de Lucas, capítulo 9, que nos dice. Sucedió que unos ocho, ocho días después de estas palabras, Jesús les había dicho que entre ellos había alguno que no iba a gustar la muerte hasta que viera al reino de Dios. O sea, este, hoy vemos a Juan, que fue el que no murió mártir y que tuvo la visión del apocalipsis, las revelaciones de Jesucristo. ¿no? Pero en ese momento pensaban que tal vez Jesús volvía muy pronto y que algunos iban a estar vivos. ¿no? Entonces dice, sucedió que unos ocho días después de estas palabras, tomó consigo a Pedro, Juan y Santiago y subió al monte a orar. Y sucedió que mientras oraba, el aspecto de su rostro se mudó y sus vestidos eran de una blancura fulgurante. Y he aquí que conversaban con él dos hombres, que eran Moisés y Elías, los cuales aparecían en gloria, hablaban de su partida que iban a cumplir en Jerusalén. Bueno, acá tenemos la transfiguración. ¿no? Jesús está hablando con Moisés y Elías. Los vestidos son de una blancura fulgurante, la luz los rodea, ¿no? la gloria. Este, y hablan de su partida, ¿no? de su pasión, de su muerte que iba a ocurrir en Jerusalén. Bueno, acá tenemos una, un resumen, digamos, de la presencia de la divinidad y sus mecanismos en la historia de la salvación. Jesús, el verbo encarnado, quien manifestó la creación, puso su tienda entre nosotros, diría el, el apóstol Juan en su evangelio, este... ¿No? La palabra de Dios hecha carne, cumpliendo los roles de la divinidad en la historia de la salvación, como ya hemos hablado antes, el ser un absolutamente hombre, absolutamente judío, descendiente de María y de, y de la tribu de Judá, de la casa de David, ¿no? siendo absolutamente trascendental Dios y siendo el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ¿no? ese animal al sacrificio por los pecados de la humanidad. Entonces acá tenemos a Jesús, tenemos a Moisés y a Elías. ¿no? Moisés representa el mecanismo de la ley, ¿no? la ley, la Torah. Elías, los profetas. ¿no? O sea, acá tenemos... Este, los mecanismos que Dios utilizó para enderezar los caminos, para llevar a la humanidad a una nueva situación espiritual, ¿no? para poder avanzar hacia el reino de los cielos. ¿no? Así que tenemos Jesús, la ley, los profetas, y luego vamos a ver la gloria de Dios ¿no? que llena todo, como ya lo habíamos visto en el tabernáculo, en el templo, y tenemos todos la presencia de la divinidad en la historia de la salvación. Continúa. Pedro y sus compañeros estaban cargados de sueño, pero permanecían despiertos. Y vieron su gloria y a los dos hombres que estaban con él. Y sucedió que al separarse ellos de él, dijo Pedro a Jesús, Maestro, bueno es estarnos aquí, vamos a hacer tres tiendas, una para ti, 
otra para Moisés y otra para Elías, sin saber lo que decía, dice el texto, ¿no? O sea, Pedro queda sorprendido, obviamente, ¿no? Queda sorprendido así y se siente muy bien, ¿no? Y dice, qué bueno es estarnos aquí, vamos a hacer tres tiendas, ¿no? Una para cada uno. Dice, estaba, estaba diciendo estas cosas cuando se formó una nube y los cubrió con su sombra. Al entrar en la nube, se llenaron de temor. Bueno, esta nube de la presencia de Dios, ¿no? O sea, la presencia de Dios, recordemos, en el tabernáculo, en el monte, en el templo. Y vino una voz desde la nube que decía, este es mi hijo, mi elegido, escuchadle. Y cuando la voz hubo sonado, se encontró Jesús solo. Ellos callaron y por aquellos días no dijeron a nadie nada de lo que habían visto. Bueno, quedaron totalmente sorprendidos, conmocionados, ¿no? O sea, una situación impresionante ver a Moisés, Elías y estar en la nube de la presencia de Dios. A ver, uno, ya al leer esto, uno de solo pensar en, ¿no? en la presencia de Dios en la... Pero ellos eran judíos, o sea, les habían hablado y habían leído la Torah durante todo el tiempo de la presencia de Dios. Y de repente ellos estaban metidos en la presencia de Dios, como había estado Moisés tantas veces, ¿no? Y allí estaban ellos en esa situación similar, igual, con todas las facetas de la divinidad en movimiento en la historia de la salvación, ¿no? Jesús con todos sus roles... Este, el Padre con la, con la gloria, la nube, la ley y los profetas en persona. ¿no? La verdad que, o sea, más que eso ya, ¿qué más querés? ¿Qué más querés? <risa> Muy impresionante, o sea, un resumen espectacular ¿no? antes de este, terminar Jesús con su... Este, encarnación humana para su pasión, su resurrección ¿no? y el envío de la iglesia. Maravilloso, ¿no? Es muy, muy impresionante. Bueno, muy bien, este, interesante, ¿no? Muy interesante cómo este, ya a Daniel allá se le mostraba, y a otros profetas, ¿no? Se le mostraba a Jesús en sus roles, viniendo y que su reino iba a ser para toda la humanidad, para todo el mundo, ¿no? La iglesia cristiana, el reino de Jesús, el evangelio, ¿no? Para siempre, hasta ya en el final, millones de años en el futuro, cuando este, lleguemos al reino de los cielos, nueva tierra, nuevo cielo, vida eterna, maravilloso. ¿No? Ya, o sea, las este, muestras de Dios de sus proyectos, sus designios. Esto no implica una pérdida de libre albedrío. ¿no? Porque podríamos decir, bueno, pero Dios ya tiene todo calculado, ya tiene todo listo. O sea, ¿qué, qué, qué, qué hacemos mientras tanto? Bueno, el punto es que todo esto es a nivel general. ¿no? Es a nivel general. Dios crea. Hace la creación para que sea santa, sea buena, a nivel general. Cada uno tiene libre albedrío. Vos elegís, me quiero subir al proyecto, no me quiero subir al proyecto. ¿no? Quiero ir a la disolución, ahí donde fue la bestia, al fuego eterno que no se apaga nunca. O quiero estar entre los que resuciten y estar en la tierra nueva, en la nueva Jerusalén, en el cielo, con vida eterna. Bueno, son dos caminos, todos podemos elegir. La puerta está abierta en el cielo, como decía el apóstol Juan en el Apocalipsis. La puerta está abierta. ¿Querés entrar? Entra. ¿No querés entrar? Eh, no entres. O sea, a ver. Eh, la decisión es libre. El libre albedrío. El enemigo, el enemigo mismo elige no entrar. O sea, no le interesa. No quiere. Y se opone hasta el final. Bueno, al final es arrojado. ¿no? Es arrojado el... Este, el engañador de nuestros hermanos, el acusador de nuestros hermanos, dice. ¿no? O sea, es arrojado, o sea, se terminó. Pero por una decisión de libre albedrío. No quiero, no quiero, no quiero, no me interesa, me interesa, me interesa. Bueno, allá vos. Si querés y te interesa, al reino de los cielos, que es lo que Dios quiere para todos. 
Dios dice, ¿quiero acaso la muerte del malvado? No, yo quiero que se convierta. Quiero, ¿no? ¿Qué te pido, hombre? Que camines, ¿no? Esto. Quiero miríadas de, 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 de sacrificios. No, ¿qué es lo que se te pide? Se te pide misericordia y amor al prójimo. Que hagas lo correcto, camines delante de Dios correctamente. Eso es lo que se te pide. Que seas buena persona, ames al prójimo a ti mismo, hagas lo correcto y alcances la vida eterna. Ese es el sentido de todo esto, ¿no? O sea, ser buenas personas, amar al prójimo, seguir las enseñanzas de Jesús y acceder al reino de los cielos, pasar por la puerta abierta que es justamente Jesús, su evangelio, su buena nueva, sus enseñanzas, ¿no? Comprender su sacrificio, el amor de Dios, de la gratuidad, de la gracia. Muy bien, muy bien, todo muy, muy, muy interesante. Muy bien, les deseo un lindo día. Que Dios los bendiga, los saludo con gran afecto, les habló Pablo Castro.